Hej och välkommen till Vepars garage. Idag ska vi montera höjningskit på vår B90 CC. Men det här kitet passar ju även flera modeller. Jag tror att det är så att det passar till och med på alla spa-modellerna. Men det kan ni läsa mer om på produkten, exakt vilka modeller de passar till och om den passar till din bil. Vi har ju även fler höjningskit, bland annat till XC70 08 16 och till XC70 00 till 07. Men idag då ska vi ta och montera på vår B90 CC som sagt och det är ju bara att köra igång. Det som är bra att veta det är att det har varit suttit ett testkit monterat på den här bilen tidigare. Och därför då så har jag precis demonterat det kitet som satt där och ska montera dit det här. Så att det kommer ni se på de flesta bultarna, eller alla bultar har jag varit lossat på och satt tillbaka igen nu då. Utan kitet då för att vi ska få en komplett monteringsanvisning då med på höjningskittet. Men vi tar och kör igång. Det är en relativt enkel operation att göra tycker jag. Men vi tar och kör igång. Och innan vi börjar så kan jag rekommendera att ni ska köpa lite bult. Dels den här då kanske som är viktigast. Det är ju den som sitter här då och håller själva gaffen då. Som går upp och håller fjäderbenet. Och den här byter man ju ut för att det är en sträckbult. Den ska dras väldigt hårt när man sätter tillbaka den nya. Jag tror det var 140 newton och sen 180 grader. Så absolut en sån bör ni köpa. Och sen har vi ju även den här då. Som sitter och håller fjäderbenet i gaffen upp till. Den ska inte dras lika hårt men det är ju precis som på till exempel v 72 erna Det är en liten gripa. Det kommer ner mycket smuts och fastnar. Svår att dra in och ut. Jag rekommenderar även att byta ut den då. Den finns ju också den i webbshoppen. Själva kittet då. Det är fram så har vi den här lilla krossen. Som ska monteras ovanpå fjäderbenet. Och för att... Kan du göra där och så behöver man även byta ut bultarna som, håller, som sitter igenom och håller fast fjäderbenet upp till. Så då medföljer du kittet då tillsammans med de här klossarna. Även tre stycken pin, pinbultar. Och den korta änden ska vi ner då i toppen på fjäderbenet. Och sedan har vi brickor och möttrar då som ska skruvas in på ovansidan. Men vi tar och drar igång och börjar riva det här. Och då börjar vi med att lossa kabeln för abs -en. Ja, som ni förstår så måste ni först bort med hjulet då. Men det får jag anta att ni, att ni vet hur man gör om, man, om ni ger på det här. Men här har vi i alla fall en eh, 8 mm bult som håller då eh, ja, kabeln till HBS som sagt. Så den ska bort. Så. Drar man bara den rakt ut så brukar jag sätta tillbaka den här. Var den ska sitta så den slipper försvinna. Sen kan vi låsa på krängdesämman och det gör vi på den andra sidan. Och då har vi dels en Torx 40 i mitten då. Och sedan en 18 mötter. Då kan vi ta ut <coughs> krängdesämman ifrån sin hållare. Och så tar vi ut den då, kan det vara behjälpligt med ett litet brytjärn, lyfta upp lite och släppa på spänningen. Då har fått ut den och sen kan vi ta och lossa från bulten här nere. Och som sagt det är den här som man drar extremt hårt så att därför sitter den väldigt hårt också. Nu har jag precis varit och rivit i det här så att den sitter inte lika hårt på den här bilen. Men det går bra om man har sån här, så där rekommenderar jag att använda då. Några lite grövre för att lossa. Som sagt, den här sitter inte så pass hårt på den här bilen nu då. Man kan göra är att kolla på andra sidan, rengöra gängerna, det som man når. För den sticker ut lite grann där. Den här kan ju också vara lite belastad eftersom även att den här bilen har varit upphissad och haft loss det här en gång så kanske den inte är så belastad då. Och då kan man ju behöva röra lite på själva armen här då för att få loss det. Och när vi lossar på den då, då är det dags att släppa på fjäderbenet. 
Så att det ska vi göra nu då. Och då sitter den på. Den här nere den är 18 förresten. Och nästa är 15. Den som då håller fjärde benet i överkant på den här. Ja, den sitter ju bak, på baksidan här då. Samma princip som på V72 när det är en arm som kläms ihop och så finns det ett litet mellanrum här då. Vi ska då släppa på den här. Så där nu är ju det här löst och klart. Men i och med att jag vill byta den här bulten också ner till. Eh, och den sitter ganska hårt. Så ta här löst där och så ska vi ta och fortsätta skruva ut den. Så där, då har jag fått ut eh, bulten som håller där. Är det så att den inte då, eh, fjäderbenet inte eh, ramlar ur när den håller den så lätt som den gjorde nu. Då. Nu har jag haft, som sagt haft det så här. Det kan ju vara att det är lite, går lite enklare nu. Men jag kan inte minnas att det var några problem. Men om man mot förmodan skulle ha haft problem med att den inte släpper. Då kan du ta den bulten då, som håller eh, hållaren. Så kan du ta ut den. Sätta den från andra sidan där gängen är. Och så sätta en eh, plåtbricka emellan. För att vidga då. Kanske att vi kommer behöva göra den när vi ska tillbaka med allting igen. Eh, och då vidgar du den här då. Men eh, skruva inte in den för hårt då. För då finns det ju risk att eh, själva gaffeln spricker då där uppe. Där den ska eh, ja, vidgas då. Eh, så det är ett bra tips. Men eh, nu är allting, eller nu är fjärde benet löst här. Så att det vi ska göra nu då det är att lossa uppe i motorutrymmet. Så då behöver vi sänka ner bilen lite. Ja och då är det ju de här tre då som vi ska lossa på som håller fjärde benet. Det som är bra att tänka på här är ju att fjärde benet kommer att... Eh, Släppa när vi tar bort den sista skruven. Och de här sitter ju lite hårdare än vad de gör här nu. I och med att jag har som sagt har nyligen haft löst det. Och nu håller jag ju bara i fjärde benen här under då. För att det inte ska ramla ner på fötterna mina. Sådär, då har vi fått uh, ut fjäderbenet och uh, då ska vi på med de här nya pinbultarna då, i hålen istället för de skruvarna som har suttit där. Då ska vi in med de här nya pinbultarna och den korta delen neråt då. Och så kan vi ta mötterna här då som följer med för att få ner dem här helt och hållet. Så här är en, är det 13 mm på de här. Så, och så har vi på den. Så där, och när pinbultarna sitter där på plats, då kan vi sätta dit själva höjningskrossen. Och den har ju en lite större utstickande del har den här uppe i toppen. Så att den ska ju sitta på motsvarande del på fjäderbens eh, toppen då. Då sätter vi tillbaka fjäderbenet i bilen. Och jag tycker i alla fall att det är mycket enklare att göra med pinbultar än med bultar som ska skriva uppifrån. Eh, det är bara att sikta in och... Trycka upp den här i 
torn them. Så, då sitter de där på plats. Eh, vi ska såklart dra dem till rätt åtrådningsmoment. Eh, men det gör jag först när vi har gjort klart och eh, sänker ner bilen på marken och de får rätt belastning och trycks upp riktigt ordentligt i, i eh, tornet här. Då. Så är vi klara där uppe och kan hissa upp bilen igen och sätta upp där ner. Och då har vi ju på gaffen här då så blir det som jag misstänkte att vi behöver, kommer behöva sära lite på den då för att få ner fjäderbenet. Och då har vi ju gängarna på den här sidan nu. Så om vi sätter in, gänga in den här bulten istället då från andra sidan här. Och lägger då den här lilla, jag kan få upp den bättre så se. Och så lägger vi den här brickan då. Emellan så kommer ju det här att pressa sig så här istället. Och det som är viktigt här då är att den här brickan inte kommer inuti hålet här. Då, så då får, kommer det ut på ner fjäderbenen då. Vi tar åt den här lite grann. Så det där räcker ganska bra. Men då ser ni också att den här, hur långt upp den här ska. Den, dels har den ju en kant här på själva fjäderbenet där den har suttit tidigare. Men sen är den även ett stopp då i den här så att det går inte att få den längre, längre upp än sådär. Så här ramlar brickan bort så har vi den där sitter den. Då, eller den sitter ju inte. Då ska vi få ner in den här bulten ner till först innan vi drar åt den här uppe. Ja och nu när vi ska tillbaka med bulten ner till då på gaffen så är ju med att vi har tryckt ner fjäderbenen en liten bit så har även där flyttat ner en liten bit. Så då behöver vi böja lite grann på eller vika ner länkarmen lite grann då för att bulten ska nå in i hålet. Och då är det bra att ha ett spett. Och hitta en bra plats här då för att bryta mot. Vi tar det där då, in i hålet där. Länkarmen sitter fast. Så att vi ska inte bryta jättehårt här. Och så försöka akta den så den inte ligger mot själva gaffen då. Så tänkte jag att Kristoffer ska få hjälpa till att hålla lite här. Medan jag, ja lite mer ner då. Släppa försiktigt där. Så där. Linar vi upp hålet. Trycker igenom välten. Trycker ner lite till. Och så släpper vi lite. Och så släpper lite grann. Ja, tryck ner då. Ja. Ja, jag väntar lite för att dra in dem hela vägen. Och när vi har den på plats här nere då, så kan vi dra åt eh, runt fjäderbenet. Då använder vi, tar vi nya bulten där. Ska vi såklart dra det här till rätt moment alldeles strax. 
Men först så kan vi sätta dit alla bultar och så drar vi dem samtidigt. Krängsämman på plats. Samma där, håller fast här då. Och så, den ska vi också dra såklart. Och vi kan även dra fast den här då. ABS hållaren eller ABS. Jo, ABS givan kabel hållare. Den här då den ska bara dras 5 newton så att... Då har vi dragit allt. Ska vi bara efterdra det här med rätt moment. Och eh, krängningslänken den ska dras 80 newton. Här har vi den. Och för fjärde benet den ska dra 60. Har vi 60. Så där. Och då ska vi dra åt bulten där nere och den är ju som sagt väldigt ska sitta väldigt hårt 140 newton och sen 180 grader. Där har vi 140. Så, och så ska den här dras ytterligare då, 180 grader. Nu ser vi kan göra det. 290 räcker det. Så. Då är vi Då är vi klar med fram här och det är likadant på den andra sidan. Så att nu ska vi ta och hoppa bak och så ska vi dit med de här lite mindre krossarna där då. Så då kör vi. Ja, och här bak då, då är det ju de här krossarna som vi ska in med. Och de ska ju då sitta under själva bladfjädern. Så det vi ska göra är att vi ska lossa lite här. Vi ska lossa på krängningshämman. Vi ska lossa på nedre bulten här till eh, stötämparen. Även till eh, de här ja, bultarna de som håller fast eh, brickorna och det som är till eh, bladfjädern. Och så ska vi även lossa lite bultar som håller bladfjädern där inne. Och så ska vi lyfta upp den då. Ta ut den här in med klossen och sedan eh, tillbaka med allting igen då. Men eh, vi tar börja med att lossa krängningshämman. Och eh, precis som fram då så har jag varit och pillat på det här så att det är därför ni ser massa märken och grejer på möttrar redan. Nästa är ju såklart här då möten för stötämparen. Vi, har så här, vi avvaktar lite med att ta bort den här helt tills jag är klar med resten här uppe. Sen kan vi släppa på möten här uppe då. Alltså som håller bladfjädern på plats. Också en 18 mm. 15 nere på stötdämpan, 18 där. Och här får man ju mest roligt eh, rengöra alla gänger innan man börjar skruva på något. Så att det inte blir eh, fult. Eller <går> det inte går trögt. Ja, men nu kan vi hissa upp den lite grann. Mm. 
Och eh, så ska vi släppa lite på spänningen här och att tempan. Så vi tar och hissar precis på kanten. Ytterkanten här, inte på själva stöttämparen utan på kanten av länkarmen då. Så upp lite försiktigt. Och sakta fingrar och grejer. Hissa försiktigt ner. Är vi klar med den och då ska vi ta och släppa på fästarna här inne. Och det är två stycken tio år. Och samma här rengör alla gänger du kommer åt. Och så har vi två stycken tio då, en här och en där inne då som ska loss. Och de här ska du behålla då på samma sätt som de har suttit så de kommer tillbaka på samma plats. Så jag lägger den där då, de två bultarna. Och så kan vi samtidigt då ta loss dem på den andra sidan. Lägger den här borta så jag vet att den är till den här sidan. Och nu ska vi plocka bort och nu har vi gummi mellan lägg här då som håller som är upptryckt normalt sett då i ramen. Så ska vi peta bort. Så det är ju med att vi har släppt på länkar men allting så har det här kommit ner. Och då kan man peta ut den här då. På sidan här med mejsel. Ta bort den där brickan också. Så där och nu är vi redo att lyfta av bladfjädern ifrån de här bössningarna. Det man behöver göra då, då för att när du lyfter bladfjädern så får du länkarmen med. Så bara för att hålla ner den, inte för att spänna ner den, spänna ner den för den kommer ingen längre ner den. Så här. Utan bara för att hålla ner den då så spänner jag fast den med spänman då mellan länkarmarna på ja, varsin sida. Så jag ska ta och göra det. Det räcker så där, det är bara så att den inte sticker iväg uppåt då. Det räcker med att ha den så där. Och ja, när vi har ner den här då, det är ju som sagt, den ska inte sitta någon mega hårt utan det är bara för att den inte ska lyftas med och ner. Det är bara för att den inte ska lyftas med när jag lyfter bladfjädern här. Så du tar spette och så får man kika in en bra ställe att eh, sätta spette emot. Så, försiktigt ta ner den igen och då är det bra att hålla den här fast så att den eh, hamnar tillbaka på samma ställe eller i samma position då som den satt innan. Så nu ska vi på med höjningskrossen här och då är det bara att lyfta av den där höjningskross tillbaka och sen ska vi lyfta upp bladfjädern igen här då. Då kan vi släppa på hela spänningen jag har här. Ja, men då har vi fått höjningskrossen på plats och då är det dags att montera tillbaka allting då. Så vi kör, ja, montera tillbaka allting i omvänd ordning. Vi ska tillbaka med den här lilla gummiplötten och här är det viktigt att inte stoppa in massa fingrar och greja på. Och då är det viktigt att den här hamnar tillbaka då på samma, eh, åt samma håll som den ska och sen ska den ju styras in dem i de här hålen. Så blir det lite tajtare att få in den här då. Så behöver vi någonting att ja, pressa ner lite här. Och så kan man ta till exempel en mejsel här då och peta in. Peta på sidorna här för att få, få tillbaka den på rätt plats.
Men du ser, man ser ju här hålen som det ska in i. Du ser att hålen är där. Ja, man ser ju hålen här då, som de ska in i den här ja, lilla gummikudden. Så man får styra och pilla lite där då. Då kan vi sätta tillbaka brickan här uppe på och även mötten kan vi dra på. Så och eh, att tämparna är lös. Eh, vi ska ta och trycka upp eh, länkarmen igen. Och där är ju ja, hålet till stöttämparen som vi ska matcha in då. Sådär, och så krängnes hem man ska tillbaka. För krängnesämman då, så hittar jag inte vad exakt hur hårt den ska dras. Men det brukar vara någonstans 60, mellan 60 och 80 typ. 80 var det framme jag för mig. Så jag drar den här i 70 då. Den här nedre bulten till stöttämparen, den ska bytas ut. Tyvärr så hade jag missat det så att jag kommer få beställa efter den sån här. Men ni kan såklart köpa de här redan på Viaports. Den ska dras 90 Nm och sen 150 grader. Så att den ska sitta ganska hårt den, även den här då. Så därför är det bra att byta ut den. Jag får ta och göra det i ett senare skede. Men just nu så drar jag den i, jag drar fast även den i 70 så länge. Så. Får jag byta ut den sen, som sagt. Och toppbulten här då, den ska dras till 70. Så. Ja, och den här håller då för bladfjädern som sitter underifrån. De bultarna till den då ska dras 25 Nm och sen 100 och sen 120 grader. Så att, eh, även där skulle jag rekommendera att eh, byta bultarna då. Så att eh, även de kan ni köpa då på vpart.se. Och eh, den här kan man ju vänta med att sätta tillbaka då. Tills man är klar med på båda sidor. För att du får lite mer spelrum om de här inte sitter där då. Så att... Eh, Uh, vi väntar, jag väntar med att sätta tillbaka de här tills vi är helt klart på andra sidan också. Och mötten som håller uh, brickorna här då underifrån. Den hamnar ju i ett annat läge då, i och med att vi har haft loss det här. Så att uh, den uh, drar åt först när man har uh, sänkt ner bilen. Och den ska då dra sig 80 Nm. Men så länge så kan vi såklart sätta dit mötten så den finns på, på plats då. Och ja, monteringen är ju exakt likadan då på andra sidan. Det enda som är lite skillnad är att vi har belastat bladfjädern lite mer nu då, i och med att den är upptryckt eh, lite grann på den här sidan. Så att det som är skillnad är att den blir lite tuffare att eh, trycka upp. Men jag tänkte att jag eh, river ner på andra sidan och så får ni vara med på det momentet då på, på den andra sidan också. Så då kör vi. Sådär, då har vi lossat allting på den här sidan och ska ja, göra själva lyftet då. Sådär, satt den. Ja, och som ni ska se, det är ju exakt likadant. Det är bara att det blir lite hårdare på den här sidan i och med att det är mer spänn i bladfjädern. Men på den här blir det likadant då. Så av med den här aluminium eh, distansen och på med den nya höjningen. Sådär. Och sen ska vi tillbaka med det här då.
Ja, och nu är det ju bara återmontering kvar då. Och eh, sen eh, ja, ska vi avsluta dem och dra fast bultarna här under då för att eh, den ska ju justeras in då. Eller ska ju tryckas ner och belastas för att hamna i rätt position. Så att eh, jag kör igång med det. Ja, och nu då så kan vi sätta tillbaka hållarna här då för bladfjäder. Och de här de ska ju dras då 25 newton och sedan 120 grader. Och alla de här eh, moment, åt, återavdelningsmomenten de kan ni hitta på länken i beskrivningen. Där ni också hittar produkterna såklart. Nu eh, ska vi ta och få på hjulen och eh, hissa ner och så ska vi dra det sista på de här bultarna här då. Så där har vi fått på hjulen och det är dags att dra åt den sista mutten då, den nedre fästet till eh, bladfjädern. Så att då ska vi sänka ner bilen och sen ska den dras åt och den ska dras i 80 newton. Så vi tar och gör det. 80 där. Där, nu är den klar. Och så ska vi andra sidan. Så här kan man gunga bilen lite grann och så ska vi även dra åt topplagringen här. Och då är det ett 24 newton den ska dras. Så där, då är allting färdigt och bilen är klar. Höjningskittet köper ni såklart på vpart.se. Tack för att ni tittade. Ha en bra dag.